வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்ப வாழைப்பூ பக்கோட எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு வாழைப்பூவை நான் சுத்தம் செய்து வச்சிருக்கேங்க இது எப்படி சுத்தம் செய்யணுங்கிற வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுக்குறேங்க நீங்க போய் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் கடலை மாவு கால் கப் பச்சரிசி மாவு இது வறுக்காத பச்சரிசி மாவு தாங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு சிறிதளவு பெருங்காய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூள் அவங்கவுங்க காரத்துக்கு தகுந்த அளவு சேர்த்திக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் விருப்பப்படுறவங்க சேர்த்திக்கலாங்க விருப்பப்படாதவங்க தவிர்த்துட்டு மத்த பொருள் மட்டும் சேர்த்தி செய்துக்கலாம் இப்ப கடலை மாவு பச்சரிசி மாவு பெருங்காய்த்தூள் மிளகாய்த்தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது சோம்பு தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் நல்லா ஒன்னா கலந்துக்கலாம் இப்ப எல்லாமே ஒன்னா கலந்துட்டோம் இதுல வந்து தண்ணியில போட்டு வச்சிருக்கிற வாழைப்பூவை நல்லா தண்ணிய பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு இது கூட சேர்த்திக்கலாங்க இதுல இருக்கிற தண்ணி நம்மளுக்கு சரியா இருக்கும் பத்தாவது பட்சத்துக்கு லேசா தொளிச்சு நம்ம பக்கவடாக்கு பிசைஞ்சுக்கலாங்க தண்ணி பத்தலைங்க லேசா தொளிச்சுக்கலாம் தங்க இப்ப கையில கொஞ்சம் ஈரம் தொட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பக்கோடாவை எடுத்துக்கிட்டு லேசா உதுத்து விட்டுக்கணுங்க எண்ணெய் மீடியம் பிளேம் வச்சுக்கணும் நல்லா வேகட்டும் பக்கோடாக்கு உதுத்து விட்டதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு தாங்க திருப்பி போடணும் நல்லா வெந்து சலசலப்பெல்லாம் அடங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் எடுக்கணுங்க இப்ப பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு தட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் வாழைப்பூ பக்கோடாக்கு கலந்து வச்சுட்டு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டா போதுங்க எண்ணெய் காயதுக்குள்ள நம்ம ஊற வச்சா போதும் இப்ப சூப்பரா சுவையான மொறுமொறுப்பான வாழைப்பூ பக்கோடா நம்ம செய்துட்டாங்க இது வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாவும் நம்ம செய்துக்கலாம் மற்ற எல்லா விதமான வெரைட்டி ரைஸ்க்கும் பொரியல் பதிலா இது சைடிஸா செய்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குங்க இதே முறையில நீங்க வீட்டுல செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மேலும் பல சமையல் குற